Hi again friends. So today we are going to see the types of OET letters. Actually there are many types of letters in OET writing. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരാം അല്ലേ ആക്ച്വലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഇഫ് ദ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻ്റ് യുവർ കംപ്ലീറ്റ് ലെറ്റർ വിൽ ബി റോങ് അത് കാരണം നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെറ്ററാണ് അത് ആർക്കാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ പല ടൈപ്പിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ലേ ഔട്ട് റോങ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് ലെറ്റർ എഴുതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതായി പോകും സോ ലെറ്റ് എസ് സി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒ ഇ ടി ലെറ്റർ വൈൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻ ഫോർ ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ the first important thing you have to know about the layout so from the last lecture maybe you are uh, now you are familiar with the layout the next one you have to concentrate on the type of letter how how you will find out the type from the writing task so writing task kitti kaiyittundundengil first ningal uh, last bottom of the task il poyittu a task writing exactly writing task vaangikumba thanne avadunna thanne manasilaakki edukkanam idu edhu type letter aanu so let us see the types so various types of letters are there in oet writing mainly we can categorize into two according to the recipient and according to the client status so what is according to the recipient uh, it's who is going to read the letter so it's nothing but medical staff and can be paramedical staff and can be non medical staff from the name itself it's clear മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് മീൻസ് ടു ദ ഫിസീഷ്യൻ ഓർ ടു ദ നേഴ്സസ് സോ പേര് തന്നെയുണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസീഷ്യൻസും നേഴ്സസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതേ തന്നെ ഫിസീഷ്യൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാം അതിൽ തന്നെ ജി പി മേ ബി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഓൺലി ജി പി ഓർ ദേ വിൽ ഗി ലൈക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആകാം കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓർ റെസ്പിറേറ്ററി ഫിസിയോ ഐ മീൻ റെസ്പിറേറ്ററി ലൈക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് they maybe they will um, indicate there and to the nurses it's a common type of letter uh, mostly or 80 percent is namukku parayam eppolum varuna or type letter aanu nurses nedunnathu adile thanne community health nurses avam registered nurses simply indicate cheyam angane psychiatric nurses avam nurse in charge avam adile variety of nursing roles undu അങ്ങനെ വരാം സോ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് എഴുതുന്ന ലെറ്ററും ഈ നേഴ്സസിന് എഴുതുന്ന ലെറ്ററിലും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റെസിപ്പിയൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റെസിപ്പിയൻ മീൻസ് ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ ലെറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാരാമെഡിക്സ് പാരാമെഡിക്കൽ നമുക്കറിയാം ക്യാൻ ബി ഫാർമസിസ്റ്റ് ഓർ മേ ബി ഡയറ്റീഷ്യൻ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓർ ഓക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് സോ ഈ ഓരോ ലെറ്ററിലും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റേണ്ടി വരും കാരണം ഫാർമസിസ്റ്റിനാണെങ്കിൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒന്നും വേണ്ട റിലേറ്റഡ് ടു ഡ്രഗ് and the usage or it's like education or something like that dietitian is only related to diet and education social worker nu varnittundengil namukku welfare programs support services family angathe kore karyangal adu pole thanne social history edumba avade social i mean at our paragraph la social history ki venam moodile importance kodukkan vendi meanwhile if you are writing for physiotherapist we have to give more importance uh, in the present uh, medical history uh regarding the um, uh, what are all the exercises they have given and what are the things they done for uh, daily living activities adella occupational therapy means what are all the things uh, they have to make changes in their home or environment to cope with the uh, further situation so according to the recipient uh, the content of the letter will be totally different so this is the second one and uh, the third one according to the recipient related to non medical staff so peri thanne und non medical staff they are not related to uh, any services like um, uh, patient care but they are in the administrative area like secretary manager ceo or director so ee type of le- ee letter le ningala shraddhikkanda anushchengil medically ningalku onnum edan pattilla ivide just namukku mention cheyan patient condition endayirunnu vanna pe endayirunnu just or uh, overall idea kodukka endana management cheyathu avade namukku main aayittum uh, importance kodukkenda റെക്കമെൻഡേഷനിൽ അവർ അതായത് എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇത് റെയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് അത്രമാത്രം എക്സാമിൽ കാണാൻ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് 
next one uh, example um, i will show you that example for the ceo or manager or secretary i am writing to refer mr x who requires an urgent admission to your hospital due to severe left sided headache so in the urgent admission meanam adu chalappo oru hospital manager no hospital secretary ko ezhudna letter inde oru example aanu idu next one according to the client status അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ടൈപ്പ് ലെറ്ററാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ടും ആറ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ദർ ആർ മെയിൻലി സിക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ റെഫറൽ ദറ്റ് ഇസ് സെയിം ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടന്റ് ഇസ് സെയിം ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ഹോം വിസിറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോൺ കേസ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷണൽ ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് റെഫറൽ സെയിം ആണ് കണ്ടന്റ് എവരി തിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോർ ഓൾ എ സെയിം ബട്ട് ഇ ഹൗ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദറ്റ് യു ആർ യു ആർ ഡിസ്ചാർജിങ് ബാക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ മോസ്റ്റ്ലി നോൺ കേസസ് ആയിരിക്കും സോ യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ദർ ആർ മോർ ചാൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ സെയിം ലൈക്ക് എ നോൺ കേസ് ദറ്റ് മീൻസ് യു ആർ സെൻഡ് ബാക്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദ സെയിം നഴ്സിംഗ് ഹോം ഓർ സമയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ഹോം വിസ് എ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ കേസ് ഇൻഫോർമേഷണൽ ഇതിൽ നോൺ കേസ് ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം നോൺ കേസിലെ ലെറ്റർ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയോ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സെർജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററീസ് ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാത്തിലും തന്നെ മൊറലസ് ലേ ഔട്ട് കോമൺ ആയിരിക്കും ദെൻ ഐ വിൽ ഷോ യു ഈച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് റെഫറൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ എക്സ് ഹു ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദ പെൽവിസ് she is being transferred to your facility for rehabilitative care and support which is like a transfer or it's like a referral letter you can take it like a referral letter next one is a discharge letter so i am writing to refer mr x who has been diagnosed with uh, something else and she is being discharged today but will require uh, your assistance sorry that there, there is require your assistance to resume her daily activities so it is it can be non case or unknown case okay how to differentiate while you read the writing task next one is a home visit request i am writing to request home visits for mr x who was admitted to our hospital following a fall he requires further assistance and support to improve his mobility so this is a request for home visit if in the writing task if they request only one home visit you have to mention here i am writing to request home visit if it's like a multiple days or it's like a ongoing like that if it is there means you have to write home visits and this is the peculiar one known case i am writing to update you the current health status of mr dash who is recovering from left knee replacement surgery he is being discharged from our hospital back into your care today so e letter eppolum totally different aayirikkum e sentences um, compulsory undayirikkanam ningal introduction paragraph la idellam thanne introduction paragraph aanu ee introduction paragraph vaaikkumbolana nammude reader ne manasilavunnathu idu ede type letter aanu overall oru idea kittunnathu adondana njan introduction paragraph kaanikkunnathu baaki ullathilakku korchu more or less less changes e kaanathullu pashi introduction paragraph la irikkanam clear aayittu ningal ee type of letter mention cheyyanathu then uh, the next one we can see is informational this is like very rare type of letter mm, just uh, like uh, information giving to the school teacher or to the principal something like that id othiri rare aayittu varunnadana adayithu ipo nammle work cheynathu school employee health allengil ipo companies like employee health worker aayittu angane staff i mean ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ സ്റ്റാഫ് ക്ലിനിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെയോ ഒരു ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നഴ്സ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയോ റിപ്പോർട്ട് ഹയർ അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സെൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെയുള്ള ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ റെയർ കേസാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹ് ടു റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സോ വെൻ യു റീഡ് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഫ്രം ദെയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് please try to understand what type of letter you are going to write uh, with, according to that just you organize the things and start to write uh, the letter okay thank you